Academy. This is Naresh Kumar here. Thank you so much for each and everyone those who joined in this live video. Lele nani verkum ena the manam manam the nendrigal video audio telivar gida abinte the teriye padathum. So number station a thodan the pola. So can you please comment whether the video and the audio clarity is good. So ipada nige model moriya na ma channel la pakari na please subscribe ponnga na ma channel ke pakadu lerka bell icon a press pani vodenge to get further notifications. So in the video lele na maine discuss panna pora abinte na already ne the number. कोविड नईनटीन रिलेटेड करंट अफेर्स न्यूज पार्ट वन ने पातर नरे न्यूज मुड़क मुड़ा कारण पार्ट टू देव पट्टी सो इतल नाम पड़पो ना कोविड नईनटीन पी वन करंट अफेर्स विच आर एक्सपेक्टू बी आस्ड इन दैंक एक्साम अब रोम मुख्यम पाकपो ऐसा कोविड नईनटीन पी ना न्यूस अंक एक्साम के अभी मट ना पिक पड़े वो सो विल चेक दिस टूडे And please like this video and share with your friends and don't forget to subscribe to our YouTube channel and please press the bell icon. नरे मानोर गल वंदर टो आधे कपर मानम बस स्टार्ट पनी लां. Part two. आधे कुन्हे डी for more videos you can follow me in the Anna Academy platform by typing my name Narish Kumar in the search box. Anna Academy app download पनी कोंगा अल्ल पोइट बैंक एग्जाम क्लिक पनी कोंगा गोला आर्टिन नोड पेर सर्च पनी निगे चेक पनी नोड प्रोफाइल फॉलो पनी कोंगा you can watch all my free special sessions every day Monday to Friday Monday to Saturday ना वो रे quiz कंडक्ट पड़े करंट अफेर्स क्विस् फोर फोर पी एम नहीं मरकाम जॉन पड़ी दट इस आलसो फॉर फ्री अंड इफ एनी वन इज इंटरेस्टेड इन द प्लस सब्सक्रिप्शन प्लीज गो फॉर इट एंड अन अकाडमी इंडिया लार्जस्ट आनलेन प्लाटाम फार एनी कांपटेटिव एक्साम सो ट्रेनर्स आर बेस्ट इन द मार्केट सो प्लीज गो फॉर सब्सक्रिप्शन अंड डोट फर्ट यूस मै रेफर को दट इस नरेश टेन अब कोड यूस पड़ी टेन पर्सेंट डिस्कउंट कहते हैं जॉन पड़े अभी तक देवपड़े डाउट अब प्लीज कॉन्टेक्ट मी टेलीग्राम चेनल सो डेफिटा ऐल हेल्प यू ओके ये So join in our Telegram channel, an academy Telegram channel. No, our channel is seven thousand, eight thousand members are there. I'll join. Printing na. Ipana pour all video, our PDF and PPT. All me kudu panga. Naam odunla. Enna mere nare trainers classes de rangle. Aungal all me le pour panga. And subscribe to our YouTube channel and please press the bell icon. An academy live back exam ke subscribe panga. So konchi language hai? Me Tamil me baat kar raha hu. Sorry. Um, Hindi bolo. Hindi malum nahi. Sorry, maaf kijiye. So this session is in Tamil. And SBIPO Championship, all India free mock test. You will know, ten best test and six best educators is going to do review and analysis. As every time you join, but on the description link, you can click on it, enroll on it, you can join on it. So all that part is already detailed discussed on it. Now, at this time, we are going to go to the next part. We are going to share the content with all of our friends. First news, what are we going to see? Now, what are we going to see? Indian Army launches Operation Namaste. COVID-19 is going to be Operation Namaste. We are going to see one operation launch. We are going to see Indian Army. This is our main motto. What are we going to see? जेनरल मनोज मुकुंद नरवणे लांच आपरेशन नमस्ते इनिशियेटिव टू प्टक्ट वन पॉइंट थ्री मिलियन पीपल इन वन पॉइंट थ्री मिलियन स्ट्रांग फोर्सस् From coronavirus and provides all possible assistance to government to control the pandemic. So, बड़ी नाड़ मुड़ के पारवी रख रहा है इन द coronavirus तड़प पदर का आगे. So army वंदे ना पन्ना पोदे ना तगंद नाड़ बड़ी के के लिए डिगो पोदे. तेवी अन आठ कल वंदे metropolitan cities like Chennai, Bangalore, Mumbai लाय नरे आल तेव पड़ रहा है ना state police में तो पता आदे army power, battalion power, CRP फाउंगला वंदे ना पन्ना रहा है नरे help पन्ना रहा है state police को state government को. So नरे तला army people and police people के number mega period नंदरी तेरी बिचिग्रों. Thank you so much for helping us. And यंगले पादे का पावची पादे करते कर, so वो रु पड़ी उनको डर रेस्पेक्ट चलामे आदि को मायर के, yes आठ तो G7 to work with WHO, G7 countries उनको लिख रही हूँ लिया, आउं वंदे WHO को डर work पना, WHO along with European Union and China to tackle NCO आधान दरो पढ़े पेर लिया, COVID-19 अगर China वच पेर NCO Hong Kong reported first coronavirus death. This is the first news. First of all, Hong Kong is a death. China is a death in the country. So, if we are aware of this, G7, a group of seven countries, what do you do? WHO, EU, the European Union, and China are doing the work to merge COVID-19. So, Hong Kong was the second place outside mainland China to report the death of coronavirus patient. China is a death in China. The first place is fatal. எங்க அப்படினு பாத்தீங்கனா ஹாங்காங்ல தான் அப்படிங்கறத நியாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த நேரத்துல அந்த G7 कंट्रीஸ் என்ற कंट्रीஸ் நேம்ஸ் என்னன்னு பாத்துக்கோங்க கனடா फ्रांस जर्मनी इटली जापान एंड यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स இந்த ஏழு कंट्री தான் அந்த G7 कंट्रीஸ்ல இருக்குற ஒரு ஓகே அண்ட் தென் we'll go to the next one Corona care. So Corona care अब इन्टर दे इन्नत का आगे पन्दरांग अभी ना India's first Corona virus hospitalisation insured by phone pay for COVID-19 treatment. इपन द insurance लाओ उन्हें तेरी हों. ये लार ऐड कर मुड़ी हुई ना मुझे साधा कमाओ दिल लिया. अधे मरी इन द insurance companies वंदे. So इधर वंदे इन्दे नौकर दौड़ पन्दरांग न तेरला बट इधर नल्ला नौकर दौड़ पन्ना रोमन नल्ला विषयम. इन्हें ना इप इन कोविड नईनटीन अटेक आना नया पण व्रय आगे अगर नरे कंपनी वो इंसूरस को मुंबरा ईसीसी आगे इतना पाती फोन पे 
அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டிஜிட்டல் பேமெண்ட் கம்பெனி லான்ச்ட ஹாஸ்பிட்டலைசன் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி கால்டு கொரோனா கேர் அந்த கொரோனா கேர்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் யார் கூட கொலாபரேஷன் பண்ணிருக்காங்கன்னா பஜாஜ் அலையன்ஸ் ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் கூட சேர்ந்து இந்த இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இன்சூரன்ஸ் எவ்வளோ கவர் பண்ணும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஒன் டைம் பேமெண்ட்டாக உங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பாங்க நூற்றி ஐம்பத்தாறு ரூபாய் மட்டும் நீங்கள் கட்டினே வந்தாலே போதும் இன்சூரன்ஸ்க்காக நம்ம கட்டும் இல்லையா தவணை நூற்றி ஐம்பத்தாறு ரூபா கட்டினா போதும் இது வந்து ஐம்பத்தஞ்சு வயசு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த இன்சூரன்ஸ் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இது வந்து நீங்கள் இந்த இன்சூரன்ஸ் எடுத்து பதினஞ்சு நாள் கழித்து உங்களுக்கு கொரோனா வந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஐம்பதாயிரம் கொடுக்கப்படும் ஸோ கொரோனா வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் போய்ட்டு இந்த இன்சூரன்ஸ் எடுக்க முடியாது ஸோ ஃபோன்பே நமக்கு ஒரு இன்சூரன்ஸ் கொடுக்குது ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் ஒன் டைம் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த மாதிரியான விஷ டைமில் இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிறது அவசியம் வருது வராமல் போகுது அதெல்லாம் அப்பாற்பட்டது இப்போ ஆக்சிடென்ட் இப்போ இன்சூரன்ஸ் நம்ம எடுக்கிறோம் ஆக்சிடென்ட் நடக்க நடக்கணும்னு நம்ம எடுக்கிறோம் இல்லை இன்கேஸ் எதாவது நடந்துருச்சுன்னா அப்படின்றக்க தான் நான் எடுக்கிறோம் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி இன்சூரன்ஸ் ஏதாவது ஒன்று எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சரிங்களா ஓகே அடுத்த நியூஸ்க்கு போயிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் இதுவும் அடுத்ததும் ஒரு பா இன்சூரன்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபோன்பே வந்து பஜாஜ் கூட ஃபோன்பே வந்து யார் கூட பஜாஜ் கூட அடுத்தது பாரத் பே அப்படின்னு ஒரு புது டெல்லி பேஸ்ட் ஒரு இவங்க இவங்க யார் கூட பண்ணியிருக்காங்க ஐசிஐசிஐ பாரத் ஐசிஐசிஐ கூட ஃபோன்பே வந்து பஜாஜ் கூட இன்சூரன்ஸ் கொலாபரேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இப்படி தான் கேள்வி வரும் கேள்வியாக இதில் இதில் நம்ம ஒரு நியூஸை படிக்கும் போது அதில் என்ன கேள்வி இருக்குன்றது மட்டும்தான் நம்ம சிந்திக்கணும் வேறு எதுவுமே சிந்திக்க தேவையில்லை அதேமாதிரி அந்த அமௌண்ட்டு எவ்வளோ கவர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஷோர்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வரைக்கும் நீங்கள் அஷோர்டாக உங்களுக்கு வேல்யூ ஆடட் வேல்யூ ஆடட் பெனிஃபிட்ஸ் வேறு இருக்குது அது இல்லாமல் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா அஷோர்ட் மணி உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதோட தவணை பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா ஒன் நைன்டி நைன் ஸோ ஐசிஐசிஐ லம்பார்டு ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் டு இன்ட்ரடியூஸ் கோவிட் நைன்டீன் ப்ரொடக்ஷன் இன்சூரன்ஸ் கவர் ஃபார் ஷாப் கீப்பர்ஸ் இது யாரா இருக்குன்னு மட்டும் பாருங்க அது வந்து நார்மல் மக்களுக்கு இது வந்து ஷாப் கீப்பர்ஸ் ஹூ ஆர் மோஸ்ட் அஃபெக்டட் பினான்சியலி டியூ டு கொரோனா வைரஸ் இப்போ கடை சின்ன சின்ன கடைகள்லாம் வச்சிருக்காங்க அந்த கடைகள்லாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ண முடியாது அதனால உங்க பொருள்லாம் வந்து வீணாயிருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு நிதி நெருக்கடி உள்ளாயிருப்பாங்க அந்த நிதி நெருக்கடியிலிருந்து மீண்டு வருவதற்கு இந்த இன்சூரன்ஸ் வந்து பயன்படும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பாரத் பே அண்ட் ஐசிஐசி யாருக்காக ஷாப் கீப்பர்ஸ்க்காக அதே மாதிரி ஃபோன்பே அண்ட் பஜாஜ் வந்து நார்மல் பீப்புளுக்காக அண்டர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஏஜ் ஸோ அடுத்தது நிறைய இன்சூரன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க இது ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஹாங்காங் சார் இங்கிலீஷ் போலோனா நெக்ஸ்ட் செஷன் வில் பி இன் இங்கிலீஷ் அடுத்ததா டபிள்யூஇஎஃப் லான்ச்ட் ஃபர்ஸ்ட் குளோபல் கோவிட் ஆக்ஷன் ஓகே இங்கே மாற்றம் WF launched first global COVID action platform for private sector business to fight against coronavirus. So, WEF World Health, you know, uh, Economic Forum. வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஐனோ எக்கனாமிக் ஃபோரம் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் குளோபல் கோவிட் ஆக்ஷன் அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு பேண்டமிக் வந்து ஒரு உலகம் தழுவிய ஒரு அச்சுறுத்தலை உண்டாக்கியிருக்கு இதனால் நிறைய பண விரயம் தேவைப்படுது நிறைய எக்கனாமிக் சந்தைகள் வந்து பொருளாதார சந்தைகள் மந்தமாகுது ரொம்ப பெரிய ரெசிஷனை தான் சந்திக்க போகிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் தெரியும் ஸோ இந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம குளோபலாக யுனைடாக இருந்து தான் இந்த பிரச்சனையை எதிர்கொள்ளணும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் கூட டபிள்யூஇஎஃப் வந்து இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஆக்ஷன் பிளாட்ஃபார்ம் இந்த ஆக்ஷன் பிளாட்ஃபார்மில் என்னென்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றத த்ரீ கிரை ப்ரியாரிட்டிஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னலாம் பண்ண போகிறாங்க கேல்வனைஸ் த குளோபல் பிஸ்னஸ் கம்யூனிட்டி ஃபார் கலெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் கேல்வனைஸ்னா எல்லா ஒட்டுமொத்த உலகமும் சேர்ந்து ஒன்றிணைந்து இந்த கொடிய வைரஸ்க்கு எதிராக நம்ம வந்து போராடணும் அப்படின்றது தான் ஒரு விஷயம் இப்போ கம்பெனியோட சிஇஓ எம்டி எல்லாருமே வந்து ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க பேசிக்கணும் பேசிக்கிட்டு என்ன பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஒரு முடிவு எடுத்துக்கணும் அப்படின்றக்காக ஒன்றிணைக்கிறாங்க எல்லாருமே அடுத்தது ப்ரொடெக்ட் பீப்புள்ஸ் லைஃப் அவங்க வாழ்வாதாரம் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா அவங்களுக்கு அந்த வாழ்வாதாரத்தை எப்படி எப்படிலாம் நம்ம வந்து அவங்களோட அதே மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்றவங்களுக்கும் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி நம்ம பாதுகாக்கலாம் இந்த கொரோனால கோவிட் நைன்டீன் லேருந்து எப்படி அவங்களெல்லாம் பாதுகாக்கிறது பிரிவெண்டி வேக்சின்ஸ் என்னென்ன எடுக்கலாம் அவங்களுக்கு எப்படி எப்படிலாம் உதவி பண்ணலாம் அப்படின்றத பத்தின ஒரு விஷயம் மொபைலைஸ் கார்பரேஷன்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் சப்போர்ட் ஃபார் கோவிட் நைன்டீன்
கண்டிப்பாக லாக்டவுன் எதிர்பார்த்தது தான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ மாநிலங்கள் ஒரு ஒரு மாநிலங்களாக அவங்கள அவங்க என்ன பண்ணிக்கிறாங்க தனிமைப்படுத்திக்கிறாங்க அதில் தமிழ்நாடும் என்ன பண்ணியிருக்கு இந்த மாதம் முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் தள்ளி வச்சிருக்கோன்னு சொல்லியிருக்கு நாளைக்கு பிரதமர் பத்து மணி காலையில் பேச போகிறாரு அவர் என்ன டிசிஷனில் எடுக்க போகிறாரு என்ன மாதிரிலாம் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பற்றிலாம் வெயிட் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக நேஷ்னல் வைடு ஒரு எக்ஸ்டெண்டு இருக்க தான் போகுது பேன் இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி வந்து திருப்பியும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆக தான் போகுதுன்றதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்துமே இருக்காது இந்த நேரத்தில் இதில் இந்த நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் போஸ்ட்பாண்ட் ஆகுமா அப்படின்னா எக்ஸாம்ஸ் கண்டிப்பாக போஸ்ட்பாண்ட் ஆகும் ரிசல்ட்ஸும் போஸ்ட்பாண்ட் ஆகும் நமக்கு இன்னும் நிறைய டைம் இருக்குது படிக்கிறதுக்கு ஆனால் ஐபிஎஸ் கிளரிக்கல் பிஓலாம் எழுதி முடித்த மாணவர்கள் வந்து ஐயோ ரிசல்ட் எப்போன்னு சொல்லி மன வேதனைக்கு உள்ளாகாமல் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்தடுத்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு எப்படி எப்படி எழுதியாச்சு ரிசல்ட் வரப்போகுது சரியா அது எப்போ வந்தால் என்ன அடுத்ததுக்கு நம்ம தயாராகும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் இதோட நீங்கள் என்ன பண்ணணும் போயிட்டே இருக்கணும் சரியா அதுதான் நீங்கள் சொல்ல வர்றது அடுத்தது கோவிட் நைன்டீன் எஸ்பிஐ பிகம்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பேங்க் டு லான்ச் எமர்ஜென்சி கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டி இது ரொம்ப முக்கியம் எஸ்பிஐ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எமர்ஜென்சி கிரெடிட் கடன் உடனடியாக உடனே உடனே கடன் எதுக்குன்னா இப்போ எல்லாருக்கிட்டையும் நிதி நீர்க்கடி இப்போ பயங்கர காசு இப்போ யார்கிட்டையுமே காசு கிடையாது வேலைக்கு போனால் தான் காசு சம்பளம் இல்லை எதுவுமே இல்லை வேலை இல்லை உற்பத்தி எதுவுமே இல்லாதப்போ எப்படி உங்களுக்கு காசு இருக்கும் அதனால் பேங்க் வந்து என்ன பண்ணுது எமர்ஜென்சி கிரெடிட் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு கிரெடிட் லைன் சிசிஎஃப்எல் யார் பண்ணுறது அப்படின்னா ஸ்டேட் பேங்க் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த லோனுக்கு செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் டுவெல் மந்த்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ லோன் கொடுப்பாங்களாம் இரநூறு கோடி வரைக்கும் லோன் கொடுப்பாங்களாம் இதெல்லாம் வந்து பிஸ்னஸ் பீப்புள்ஸ்க்காக சரிங்களா அவங்க பிஸ்னஸ் வந்து லாஸ்ட்டில் போய் திரும்பி எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னா எஸ்பிஐ பிகம்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டு லான்ச் எமர்ஜென்சி கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டி ஓகே எஸ் அடுத்ததா ஸோ இந்தியன் ஃபுட்பால் கேப்டன் சுனில் சேத்ரி நேம்ட் இன் ஃபிஃபா கேம்பெயின் அகேன்ஸ்ட் கொரோனா வைரஸ் சுனில் சேத்ரி தெரியாத யாருமே இருக்க முடியாது நம்ம இந்திய கால்பந்தாட்ட வீரர் மற்றும் அல்லாத அவர் தான் வந்து நம்மளோட கேப்டனும் கூட அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ஃபிஃபா கூட சேர்ந்து ஏன்னா உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃபா பார்க்காதவங்களே இருக்க மாட்டாங்க ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு ஃபேவரட் பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி அவங்களோட ஃபேவரட் பிளேயர்ஸ்லாம் எடுத்து ஒரு இருபத்தெட்டு மெம்பர்ஸ் எடுத்து இது ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் கொரோனா எவ்வளோ கொடிய நோய் அதை நம்ம எப்படி பாதுகாப்பாக இருக்கணும் எப்படி நம்மளை தனிமைப்படுத்திக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் சொல்கிறதுக்கான ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் ஒரு மெசேஜ் பாஸ் த மெசேஜ் டு கிக் அவுட் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் லான்ச் பண்ணுறாங்க அதில் நம்ம இந்தியாவை சேர்ந்த சுனில் சேத்ரியும் இடம் பிடிச்சிருக்கார் அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம் இதே நேரத்தில் நம்ம இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் வீரர்களும் சேர்ந்து வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் கிரிக்கெட்டை கூட வைக்கலாம் ஃபிஃபா வந்து உலகம் பூரா பரவி இருக்கு ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் கிரிக்கெட் தான் அதிக இடத்துல இருக்கு ஸோ அதனால் கிரிக்கெட் வீரர்கள் ஒரு ஒருத்தவங்களும் தானாகவே முன் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் போட்டால் இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்றத இந்த நேரத்தில் நம்ம பதிவு பண்ணிக்கலாம் எனிவே நம்மளுக்கே தெரியும் நம்மளுக்கு ஒருத்தவங்க சொல்லணுமா கிரிக்கெட் வீரரோ ஃபுட்பால் வீரரோ சொன்னால் தான் நமக்கு தெரியுமா நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா எஸ் அடுத்து போயிடலாம் PM Modi proposed the creation of COVID-19 emergency fund SARC India offers rupees US 10 million dollars in the news la enna solla varanga abindradha na solra gavaninga ipo SARC abdinu or maanada ungalku theriyum ethana countries adukulla irukranga abdin solli theriyum PM Modi enna panirukkar abdina emergency fund abdinu or fund nam enna pannano create panni vekkano edukaga na ipo the COVID-19 vandirukku illaya so idu didir endha nerathila vena endha naatukku vena enna pannalam kaasu theva padalam andha andha nerathila andha naatukku udavaradhukku namba emergency fund nu SARC maanada countries ellam sendu namba idu uruvaaki vekkano na vandu modalla 10 million US dollars idu kudukuren indha fund ku kudukuren abdin solli prathamar Modi kuduthirukkar so idhula mukkiyamaana vishayam enna எந்த நாட்டுக்கு தேவையோ அந்த நாடு இதை எடுத்துக்கலாம் சரியா இது ஒரு நல்ல மூவ் முக்கியமா இந்தியாவுக்கு தேவையான இந்தியா எடுத்துக்கலாம் சார்க் மாநாடு இருக்கிற எல்லா நாடுகளும் எடுத்துக்கலாம் இந்தியா பத்து மில்லியன் டாலரை யூஎஸ் டாலரை அந்த கிரியேஷன் ஃபண்டுக்காக கொடுத்துருக்கு சரிங்களா இப்போ இது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது தான் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டென் மில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் அதே மாதிரி ரேப்பிட் ரெஸ்பான்ஸ் டீம் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க இதில் டாக்டர்ஸு அண்ட் டெஸ்டிங் கிட்ஸ் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு அவங்க எல்லாரும் வந்து அது எத்த மற்ற கண்ட்ரீஸ்க்கெலாம் எவ்வளோ தேவைப்படுவாங்க அதை பற்றி பண்ணுற ஒரு ரேப்பிட் ரெஸ்பான்ஸ் டீமையும் வந்து இந்தியா ரெடி பண்ணியிருக்கு இந்
அடுத்த நியூஸ் போயிடலாம் கொரோனா வைரஸ் அவுட் பிரேக் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஏஐ சம்மிட் அதாவது ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சம்மிட் வந்து ரைஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் நடக்க நடக்க விருந்தது அதை என்ன பண்ணியிருக்காங்க அக்டோபர் மாதத்துக்கு போஸ்ட்போன் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய விஷயங்கள் போஸ்ட்போன் ஆகிருக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கோவிட் நைன்டீனால் ஏஐ ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சம்மிட் ரைஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி நடக்க விருந்தது அதை வந்து அக்டோபர் அஞ்சு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு தள்ளி வச்சிருக்காங்க அப்படின்றது மட்டும் நம்ம தெரியப்படுத்துவோம் இது நடத்துறது யார் நியூ டெல்லியில் பை மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஸோ இதை மட்டும் ஞாபகம் எப்போ பண்ணியிருக்காங்க அக்டோபர் மந்த் ஸோ இதோட பேர் என்னது ரைஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ரைஸ் ஓகே எஸ் அடுத்த நியூஸ்க்கு போயிடலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் வந்து எல்லாரையும் பார்க்க சொல்லுங்கள் விம்பிள்டன் டென்னிஸ் டோர்னமெண்ட் நீங்கள் ஸ்பெஷல் செஷனில் கூட சொன்னேன் வரலாற்றில் முக்கியமான ஒரு விளையாட்டு இல்லை அதில் விம்பிள்டன் டென்னிஸ் டோர்னமெண்ட்டும் ஒன்று கேன்சல் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் சின்ஸ் வேர்ல்டு வார் டூ வேர்ல்டு வார் ஒன்னுக்காக ஒரு தடவை இது வந்து ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தாங்க வேர்ல்டு வார் டூக்காகவும் இதை ஒரு தடவை ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா முதல் முறையாக கோவிட் நைன்டீனுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதை ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா வேர்ல்டு வார் அடுத்து வேற ஒரு விஷயம் என்ன ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர்த் எடிஷன் நூற்றி முப்பத்தி நாலாவது எடிஷன் இது இது வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீனால் தள்ளி போயிருக்கு ஸோ இவ்வளோ பெரிய விஷயங்களை இந்த கோவிட் நைன்டீன் நிகழ்த்தி இருக்கு எனிவே ஒரு விளையாட்டு முக்கியமாக சார் அப்படின்னா ஆமாம் விளையாட்டெல்லாம் உயிரை காட்டிலும் விளையாட்டெல்லாம் முக்கியமே கிடையாது தள்ளி வச்சிடலாம் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா கூட்டம் கூடும் நிறைய பிரச்சனை வரும் ஐஎம்எஃப் டிக்ளேர்ட் ரிசெஷன் இன் வேர்ல்டு டியூ டு கோவிட் நைன்டீன் இம்பாக்ட் IMF, so International Monetary Fund என்ன சொல்லிட்டாங்க மேனேஜிங் டைரக்டர் நம்ம கிறிஸ்டின் ஜார்ஜியாவே என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய ஒரு பொருளாதார மந்தத்தை நம்ம உலகமே எதிர்கொள்ள போகுது ரசன் ரசன் உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு டூ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது இந்த சத்தியம் ஸ்கேமு யூஎஸ் அடி வாங்குச்சு இந்தியா அடி வாங்குச்சு அதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ரிசெஷன் கண்டிப்பா இப்போ வரப்போகுது இந்த கோவிட் நைன்டீனால் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நிறைய பேர் வேலை இழக்கும் வாய்ப்பு உண்டு பொருளாதாரமே இல்லைனா அப்புறம் நிறைய கம்பெனிகள் திவாலாக போவோம் அப்போ வேலை இழக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வரும் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் நம்ம எதிர்கொள்ள வேண்டியது இருக்கும் அதுக்கான மனதைரியத்தையும் எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுக்காக ப்ரிவென்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் அதுலேருந்து நம்ம எப்படி மீண்டு வரலாம் அப்படின்றத பற்றி நம்ம யோசிக்கணும் ஸோ அதனால் பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் தேவைப்படுமா இப்போது இதுலேருந்து நம்ம நம்மளை சரி கட்டிக்கிறதுக்கு உலகத்துக்கே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் எயிட்டி ஒன் எமர்ஜென்சி ஃபினான்ஷியல் ரெக்வஸ்ட் இன்க்ளூடிங் ஃபிஃப்டி ஃப்ரம் லோயர் இன்கம் கண்ட்ரீஸ் ஹஸ் பின் ரிசீவ் பை ஐஎம்எஃப் அதே மாதிரி கிரிஜிகிஸ்தான் உட் ரிசீவ் த ஃபர்ஸ்ட் ஐஎம்எஃப் சப்போர்ட் பேக்கேஜ் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் நைன் மில்லியன் டாலர் டு டீல் வித் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் ஆஃப் த வைரஸ் கிரிஜிகிஸ்தான் தான் முதல் முதலாக IMF கிட்டேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி மில்லியன் டாலர்ஸ் வாங்க போகிறாங்க ரெசஷன்னா என்ன அப்படின்றது தெளிவாக நான் அதில் கொடுத்துருக்கேன் அதை படித்து பார்த்தாலே உங்களுக்கு போதும் ஸோ அதாவது ஒன்றும் இல்லை பொருளாதார சந்தை வீழ்ச்சி அடையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதுதான் ரெசஷன் ஸோ அது வந்து எந்த நாட்டுக்குமே நல்லது கிடையாது ஏன்னா இது ஜிடிபியை பாதிக்கும் இன்கம்மை பாதிக்கும் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை பாதிக்கும் ப்ரொடக்ஷன்ஸை பாதிக்கும் எல்லாத்தையுமே பாதிக்கும் சேல்ஸ் ரீட்டைல் எல்லாத்தையுமே பாதிக்கும் ஸோ அதனால் இந்த ரெசஷன்லேருந்து எப்படி மீண்டு வருது அப்படின்றத நம்ம யோசிக்கணும் இப்போ எல்லா பணமும் முடங்கியிருக்கும் அது திருப்பி எடுத்துகிட்டு வர்றது தான் நம்ம மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் இந்த லிக்விட் ரேஷியோவை பாதுகாக்கிறதுக்கு நிறைய பேங்க் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க பின்னாடி நியூஸ்ல இருக்கு அதை நம்ம பார்ப்போம் அடுத்தது SBI commits 0.25% of annual profit to physical year 2019 to 2020 அதாவது அவங்களோட प्रॉफिट இருக்கு இல்ல SBI ஓட प्रॉफिट அதுல 0.25% என்ன பண்றோம் கோவிட் 19 கோட தேவைக்காக நாங்க குடுக்குறோம் அப்படி சொல்லி SBI சொல்லி இருக்கு சோ வரவேற்க கூடிய விஷயம் தான் ஆனா 0.25% னா ஒரு காசா அப்படி நீங்க யோசிக்கலாம் அவங்களோட प्रॉफिट அப்ப அவ்வளவு வரும்னு நினைக்கிறேன் அதுல 0.25 வே பெரிய காசுன்னு நினைக்கிறேன் which will be sent for corporate social responsibility CSR fund க்கு போகுதுன்னு சொல்றாங்க ministry of corporate affairs MCA அதே மாதிரி டூ பர்சன்ட் ஆஃப் தேர் த்ரீ இயர் ஆனல் நெட் ப்ராஃபிட் சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டி இன் பர்டிகுலர் ஃபினான்ஷியல் இயர் அகெயின்ஸ்ட் கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக் நிறைய பேர் என்ன பண்றோம் அதாவது ப்ராஃபிட் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆனல் ப்ராஃபிட் ஆஃப் எஸ்பிஐ கோஸ் டு கோவிட் நைன்டீன் ஃபண்ட் சரியா இது மட்டும் தான் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அடுத்தது ஸோ முக்கியமான ஆப்ஸ் மக்களை இது நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் கூட எடுத்து வச்சுக்கலாம் நான் லைட் அப்படி ஓரமாக கூட நின்றுக்கிறேன் இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அது இல்லாமல் பிடிஎஃப் கொடுக்க போகிறோம் பயவிட தேவையில்ல ஸோ
சமாதான் 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 வந்து யார் பண்ணியிருக்கா ஹெச்ஆர்டி மினிஸ்டர் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க எப்பயுமே ஒரு கம்பெனிலையோ ஒரு எந்த ஒரு நிறுவனத்திலையோ யாருக்கா சண்டை வந்துச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் முதலாளிக்கும் தொழிலாளிக்கும் சண் சண்டை வந்துச்சுன்னா யார் சமாதானம் பண்ணி விடுவா ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் தான் பண்ணி விடுவாங்க அதனால் சமாதான் அப்படின்ற இந்த ஆப்பை யார் கொண்டு வந்திருக்கா ஹெச்ஆர்டி மினிஸ்ட்ரி கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்ததா கொரோனா சாகத்யா ஆப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கொரோனா சாகத்யா ஆப் இது யார் பண்ணியிருக்கா பீகார் 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 மாநிலம் வந்து இந்த கொரோனா சாகத்யா ஆப் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா எஸ் அடுத்தது ஸோ கோவிட் கேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது யார் பண்ணியிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா அருணாச்சல் பிரதேஷ் கோவிட் கேர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்பை அருணாச்சல் பிரதேஷ் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ நல்ல ஒரு விஷயம் ஸோ அருண்ன்ற பேர் வச்சிருக்க எல்லாருமே ரொம்ப கேரிங்காக இருப்பாங்க சரிங்களா அதனால் நீங்கள் அருணாச்சல் பிரதேஷ் கோவிட் கேர் அப்படின்னு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த கோவிட் கேரை பற்றி ஒரு நியூஸ் கூட இருக்குது பின்ட்டி நம்ம படிக்க போகிறோம் அடுத்தது பிரக்யான் ஆப் பிரக்யான் ஆப் யாராவது பிரக்யானோட மீனிங் சொல்ல முடியுமா யாராவது தெரிஞ்சவங்க பிரக்யான் ஆப் சரி ஓகே பிரக்யான் ஆப் ஜார்க்கண்ட் சரியா ஸோ பிரக்யான் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு நமக்கு தெரியல ஹிந்தி மறந்துடும் சரி விட்டுருவோம் பிரக்யான் ஆப் யார் பண்ண போறா ஜார்க்கண்ட் பண்ண போறாங்க ஓகே அடுத்தது ஐ காட் ஹிந்தி போல்னே மே கித்னி திக்கத் ஓத்தா ஹே கித்னி திக்கத் ஓத்தா முஜே ஹிந்தி வாலும் நெய் இசிலியே மே ஹிந்தி மே நெய் போல் ரோம் பை ஓகே சம்ஜா ஐ காட் ஸோ ஐ காட் ஸோ ஜிஓடி இஸ் நத்திங் பட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பண்ணியிருக்காங்க ஐ காட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த அடுத்து ரக்ஷா சர்வ் சத்தீஸ்கர் போலீஸ் என்ன பண்ணுறாங்க ரக்ஷா சர்வ் அப்படின்னு ஒரு ஆப் கொண்டு வந்திருக்காங்க கேம்பெயின் கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்தது கோவின் கோவின் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஆப் நித்தி ஆயோக் பண்ணியிருக்கு சரிங்களா ஸோ நித்தி ஆயோக் பற்றி நித்தி ஆயோக்னா யார் அப்படின்றத நித்தி ஆயோக் எதுக்காக வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நான் பண்ணியிருக்கேன் நேருஜி வந்து ஒரு கமிஷன் கிரியேட் பண்ணார் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் அதுக்கப்புறமா பிரதமர் மோடி வந்து அதை மாற்றி சென்ட்ரலுக்கு மட்டும் இருந்தது ஸ்டேட்டுக்கு மட்டும் மாற்றி பண்ணார் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் அதை பற்றிலாம் டீட்டெயிலாக முன்னாடி முன்னாடி வீடியோ சொல்லியிருப்பேன் அதெல்லாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நியூஸை பற்றி புரிஞ்சிக்க ஆரம்பிக்கும் போது தான் அந்த நியூஸை நம்மளால் படிக்கவே முடியும் ஞாபகமே வச்சுக்க முடியும் சரிங்களா வெறுமனை நியூஸாக போட்டு இந்தா இந்தா அப்படின்னா கஷ்டம் அதுதான் ஸோ இந்த ஆப்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பிரேக் த செயின் கேம்பெயின் பிரேக் த செயின் கேம்பெயின் கேரளா இஸ் ரியலி டூயிங் இட் ஸோ செயினை வந்து பிரேக் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து கேரளா சூப்பவாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க பிரேக் த செயின் இஸ் ஃப்ரம் கேரளா அடுத்தது கொரோனா கவாச் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சரியா கொரோனா கவாச் அண்ட் டீம் லெவன் யூபி ஓகே டீம் லெவன் நம்ம இது வரைக்கும் ட்ரீம் லெவன் தான் பார்த்துருக்கோம் இது வந்து டீம் லெவன் டீம் லெவன் மெம்பர்ஸ் பதினோரு பேர் கொண்ட குழு யூபிஏ யூபியில் வந்து பயங்கரமான ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கொரோனா வாட்ச் ஆப் கர்நாடகாவில் வந்து கொரோனா வாட்ச் ஆப் நேற்று கூட சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ அவங்க வெப்சைட்ஸில் அடிக்கலாம் டைப் பண்ணால் எத்தனை பேர் இங்கே குவாரண்டைனில் இருக்கிறாங்க எத்தனை பேர் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க எத்தனை பேர் செல்ஃப் குவாரண்டைனில் இருக்காங்க எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியும் அதான் கொரோனா வாட்ச் ஆப் கர்நாடகா பண்ணிட்டு இருக்காங்க செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஆப் செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் நம்மளே ஒரு உறுதிமொழி எடுக்கணும் இந்த மாதிரி நேற்றோடு பார்த்தோம் ஜோ அபியோனா ஒடிசாவில் பண்ணாங்க மை லைஃப் அப்படின்னு சொல்லி நவீன் பட்நாயக் சார் பண்ண சொல்லியிருந்தாரு ஸோ அதே மாதிரி இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஆப் நாகாலாந்து ஓகே நாங்களே பண்ணுறோம் நாங்களே பண்ணுறோன்றது தான் செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் நாகாலாந்து பண்ணுது அடுத்தது வேற கோவிட் சார் வீரா கோவிட் நைன்டீன் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் ஆப் தெலுங்கானா ஓகே வீரா மகதீரா படம் பார்த்துருக்கீங்களா வீரா வீரன் ஒரு சாங் வரும் அது தெலுங்கு தானே அதனால் தெலுங்கானா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லைஃப் லைன் உதான் லைஃப் லைன் உதான் சிவில் ஏவியேஷன் மினிஸ்டர் ஓகே ஸோ அடுத்தது வி சேஃப் டனல் தெலுங்கானா அதையும் என்ன பண்ணுறாங்க தெலுங்கானா தான் பண்ணியிருக்காங்க வி சேஃப் டனல் அடுத்தது கருணா சிவில் சர்வீஸ் சி அண்ட் சி கருணா வந்து சிவில் சர்வீஸ் அசோசியேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது கோவிட் கேர் ஆப் ஆல்ரெடி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அருணாச்சல் பிரதேஷ் திருப்பி வந்து ரிப்பீட் ஆகிடுச்சு மன்னிச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ஆப்பெல்லாம் தெரி இந்த ஆப்பை பற்றிலாம் பின்னாடி படிச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ஆப்பை பற்றி படிச்சது மட்டும் இல்லாமல் இது இதை பற்றி நிறைய கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது இந்த ஆப் எதுக்கானது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் படிச்சுக்கோங்க ஓகே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது கரார் ஆப் ரொம்ப கராரான பசங்க பீகாரில் இருக்கிறவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹார் பீகார் கரார் பீகார்னாலே ரொம்ப கராராக இருப்பானுங்க கரார் ஆப் அடுத்து கொரோனா முக்தி ஆப் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் சி இந்த முக்தி அடையிறது முக் முக்தி அடையிறதுன்னு சொல்லுவாங்க ஹிமாச்சல் பிரதேசுக்கு போனால் முக்தி அடையலாம் நிறைய பேருக்கு நம்ம ரஜினி சார் வந்து இமயமலைக்கு போவார் நம்ம சிம்பு கூட இப்போ இமயமலைக்கு போகிறாரு
ஓகே ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் ஒன்று ஒன் நைன்டி நைன் ருபீஸ் ஒன்று பரவாயில்ல எல்லாம் கவனிக்கிறீங்க வெரி குட் வெரி குட் லவ் யூ ஆல் ஸோ அப்படியே பா பக்கத்தில் இருக்க லைக் பட்டன் அப்படியே கிழிச்சு விட்டுருங்க ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க அன் அகாடமி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பில் லைக்கனை நங்கு 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 நங்குன்னு குத்தி விட்டுருங்க சரியா எஸ் அடுத்து போயிடலாம் ஏடிபி அப்ரூவ்ஸ் ஃபோர் மில்லியன் டாலர் இன் நியூ ஃபண்டிங் டு காம்பாக்ட் என்சிஓ வி என்சிஓவின்னு இந்த பேர் வரதெல்லாம் ரொம்ப பழைய நியூஸ்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த கோவிட் நைன்டீன் மாதிரி ரொம்ப நாள் ஆச்சு இல்லையா ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏடிபினா ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் பேண்ட் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபோர் மில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் அதாவது கிட்டத்தட்ட இருபத்தொம்பது கோடி சரிங்களா டு ஹெல்ப் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் இன் ஏஷியா அண்ட் பசிபிக் ஃபைட் அவுட் பிரேக் ஆஃப் நோவல் கொரோனா வைரஸ் ஏடிபி பேங்க் வந்து இந்த மாதிரி இதில் பாதிக்கப்பட்டிருக்க சில கண்ட்ரீஸ் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்போடியா சைனா லவ்ஸ் மியான்மர் தாய்லாந்து அண்ட் வியட் வியட்நாம் ஏஷியா மற்றும் பசிபிக் கண்ட்ரீஸ்க்கெலாம் என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க வந்து ஃபண்டு கொடுக்குறாங்க எப்படியாவது இந்த கோவிட் நைன்டீன்லேருந்து வெளியில் வந்துருங்கடா அப்படின்னு சொல்லி ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ரொம்ப நல்ல விஷயம் நிறைய பேங்க்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க ஏடிபி அப்ரூவ்ஸ் லோன் தான் திருப்பி கொடுக்கணும் எப்படி இருந்தாலும் அடுத்தது டிபிஎஸ் பேங்க் இந்தியா டைஸ் அப் வித் பாரதி ஆக்ஸா டு ரோல் அவுட் இன்சூரன்ஸ் பிளான்ஸ் கவரிங் கோவிட் நைன்டீன் ஸோ ஏற்கனவே ரெண்டு இன்சூரன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஒன்று வந்து ஷாப் கீப்பர்ஸ்க்கு ஒன்று வந்து மக்களுக்கு இப்போ அடுத்தது இது யாருக்குன்னு பார்த்துருவோம் ஓன் சப்சிடரி ஆஃப் டிபிஎஸ் பாரதி ஆக்ஸா ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் டு லான்ச் அ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி இன்சூரன்ஸ் ஃபார் கஸ்டமர் ஆஃப் டிபிஎஸ் ட்ரெஷரிஸ் ஓகே இவங்க வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு தான் பண்ணுறாங்க இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஃப் ஃபைவ் தௌசண்ட் பெர் டே ஒரு நாளைக்கு ஐ ஐயாயிரம் ரூபா ஓகே பீரியட் ஆஃப் தேர்ட்டி டேஸ் கஸ்டமர்ஸ் ஆர் ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஃபார் டென் டேஸ் ஸோ கொடுக்குறேன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் செவன்டி டேஸ் இப்போது இன்னொரு விஷயம் டிபிஎஸ் வந்து யார் கூட டைப் படிச்சிருக்காங்க பாரதி ஆக்ஸா கூட திருப்பி சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் பாரத் பி யார் கூட வச்சுருக்காங்க டெல்லி பேஸ்டு ஸ்டார்ட் அப் யார் கூட வச்சுருக்காங்க ஐசிஐசிஐ நம்பர் கூட வச்சுருக்காங்க ஃபோன்பே யார் கூட வச்சுருக்காங்க பஜாஜ் அலையன்ஸ் கூட வச்சுருக்காங்க அடுத்தது டிபிஎஸ் யார் கூட வச்சுருக்காங்க பாரதி ஆக்ஸா கூட வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் தான் கேள்வியாக வரும் ஓகே யார் யார் கூட டைப் அப்படின்றதெல்லாம் கேள்வியாக கேட்பாங்க அடுத்தது அடுத்த நியூஸ்க்கு போயிடலாம் பிஎம் மோடி ஃபார்ம்டு கோவிட் நைன்டீன் எக்கனாமிக் ரெஸ்பான்ஸ் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் ஹெடட் பை ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் நீ நிர்மலா சீதாராமன் ஓகே எக்கனாமிக் ரெஸ்பான்ஸ் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று உருவாக்கியிருக்காங்க அதுக்கு வந்து நம்ம ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் நிர்மலா சாத் சீதாராமன் தான் வந்து அவங்க பேர் அடிக்கடி நிர்மலா சாத்தாராமன் வரைய வாயில் வருது நிர்மலா சீதாராமன் ஓகே ஸோ அவங்க தான் வந்து ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஸோ ஹேஸ் டிக்ளேர்ட் த ஃபார்முலேஷன் ஆஃப் கோவிட் நைன்டீன் எக்கனாமிக் ரெஸ் ரெஸ்பான்ஸ் டாஸ்க் ஃபோர்த்து இதோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு நிறைய நிதி நெருக்கடி உள்ளாக போகுது எக்கனாமிக் சேலஞ்சஸ் நிறைய வர வரவு இருக்குது அதிலேருந்து நம்ம எப்படி மீண்டு வருவது அப்படின்றதுக்காக தான் இது இவங்க நார்மல் பிரச்சனையிலேருந்து மீண்டு வர்றதையே ஒன்று ஐடியா கண்டுபிடிக்கல இப்போ இந்த பிரச்சனையிலேருந்து வேறு எப்படி மீண்டு வர போகிறாங்கன்னு தெரில பார்ப்போம் ஸோ டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் இஸ் மேண்டேட் டு எக்ஸிக்யூட் மெஷர்ஸ் டு ரெடியூஸ் த எக்கனாமிக் டிஃபிகல்டிஸ் ஃபேசிங் பை வேரியஸ் செக்டார்ஸ் ஓகே ஐ மீன் ஷுட் மெயின்டைன் அ ரெகுலர் டச் வித் த ஸ்டாக் ஹோல்டர்ஸ் டேக் தேர் ஃபீட்பேக் அண்ட் மேக் டிசிஷன்ஸ் அக்கார்டிங்லி ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லை நிதி நெருக்கடியிலேருந்து மெலிந்து வர்றதுக்கு எக்கனாமிக் ரெஸ்பான்ஸ் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஹெட் யார் அப்படின்னு பார்த்தா நிர்மலா சீதாராமன் இவ்வளோதான் விஷயம் சரியா ஆ அடுத்து போயிடலாம் ஆரோக்கிய சேட்டு ஜியோ இதானே லான்ச் பண்ணாங்க சேட்டுனாலே ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அது மட்டும் தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அடுத்து ரெண்டு மூணு தான் சரி ஓகே எனிவே அடுத்து போயிடலாம் ஆர்பிஐ டு இங் இன்ஜெக்ட் ருபீஸ் கொஞ்சம் வேகமாக போனால் நிறைய நியூஸ் படிக்கலாம் இல்லையா ஆர்பிஐ டு இன்ஜெக்ட் ருபீஸ் தேர்ட்டி கே குரோர் இன் டு மார்க்கெட் ஃபார் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி அமீட் கோவிட் நைன்டீன் அதாவது இப்போ என்ன ஆகுன்னா பணமே இல்லை யார்கிட்டையுமே பணம் இல்லை அந்த பணம் புழக்கத்தை நார்மல் ஆக்கணும் அப்போ தான் வந்து இந்த பிளாக் மார்க்கெட்டு எதுவுமே நிறைய பேர் வேலை மீண்டு வர முடியும் டக்குன்னு எல்லா பணமும் இல்லை ஒரு முடங்கிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் திடீர்னு உற்பத்தி எல்லாமே ஸ்டாப் ஆயிரும் இல்லையா ஸோ அதனால் இந்த லிக்யூரிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுன்றது தான் பேங்கோட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வேலை ரிசர்வ் பேங்க் தான் பேங்க் ஆஃப் பேங்க் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா முப்பதாயிரம் கோடி ஓப்பன் மார்க் ஆர்பரே ஆப்ரேஷனுக்காக இன்ஜெக்ட் அவங்க கொடுக்குறாங்க முப்பதாயிரம் கோடி வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க வச்சு லிக்யூரிட்டி ரேஷியோ லிக்யூரிட்டி ஃப்ளோ நாட்டில் பண்ண புழக்கத்தை அதிகப்படுத்துறதுக்கு முப்பத
uh, by watching this video you can read this okay sorry in the description itself i have mentioned and i'll definitely try to come up with the english video also now government set up a committee under dr vk paul to prevent control on covid 19 ungalku vk paul yaar nu theriyum avaru undu member of niti ayog avaru undu niti ayog oda member so இப்போ ஒரு இருபத்தோரு மெம்பர் ஹை லெவல் டெக்னிக்கல் டீம் ஒரு கமிட்டியை ரெடி பண்ணி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ப்ரிவென்டிவ் கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் எடுக்க போறாங்க இந்த கோவிட் நைன்டீனுக்காக ஸோ இதை மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் கவர்மெண்ட் செட் அப் கமிட்டி அண்டர் டாக்டர் வி கே பால் டு ப்ரிவென்ட் கண்ட்ரோல் கோவிட் நைன்டீன் இது எத்தனை மெம்பர் இருக்காங்க இருபத்தோரு மெம்பர் இருக்காங்க ஸோ அதுல வந்து டேரக்டர் பல்ராம் பார்கவா அவங்க பேர்லாம் நீங்க படிச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் வி கே பால்ன்ற ஒரு நித்தி ஆயோ கூட மெம்பரு அப்படின்றத மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா அடுத்த நியூஸ்க்கு நம்ம போயிடலாம் உங்கள் ஸ்பீக்கிங்காகவே உங்கள் வீடியோ பார்க்கலாம் சார் வேறு தேங்க்யூ நன்றி 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 ஓகே அடுத்தது போயிடலாம் இந்தியா இந்தியா பேங்க் லான்ச்ட் ஃபைவ் ஸ்பெஷல் எமர்ஜென்சி லோன் ஃபார் கோவிட் நைன்டீன் அஃபெக்டட் கஸ்டமர்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இந்தியன் பேங்க் என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா அஞ்சு ஸ்பெஷல் எமர்ஜென்சி லோன்ஸ் கொடுத்துருக்கு யாராக இருக்கு கோவிட் நைன்டீனில் அஃபெக்ட் ஆனால் அவங்களோட கஸ்டமர்ஸ்க்கு நீங்கள் இந்தியன் பேங்க் கஸ்டமரா உங்களுக்கு கோவிட் நைன்டீன் வந்திருக்கா உங்களுக்கு என்னென்ன அலவன்சஸ் இந்தியன் பேங்க் கொடுக்குதுன்னு பாருங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் இண்டு கோவிட் எமர்ஜென்சி கிரெடிட் லைன் அப்படின்னு ஒன்று கொடுக்குறாங்க இது எதுக்குன்னா லார்ஜ் கார்பரேட் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைஸ் ஓகே பெரிய பெரிய கார்பரேட் கம்பெனிகளுக்காக இண்டு கோவிட் எமர்ஜென்சி கிரெடிட் லைன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மக்களே ஐபிசி இசிஎல் அடுத்தது இண்டு எம்எஸ்சி எம்எஸ்சியை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கோம் மைக்ரோ அண்ட் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் கம்பெனி என்டர்பிரைசஸ் அப்படின்னு சொல்லி எம்எஸ்சி அடுத்தது <laughs> இண்டு கோவிட் எமர்ஜென்சி பென்ஷன் லோன் நீங்கள் பென்ஷன் வாங்குறவங்களா உங்களுக்காகவும் உங்களுக்கு ஒரு லோன் கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்தியன் பேங்க் தான் இதை இனிஷியேட்டிவ் பண்ணியிருக்கு ஃபைவ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க எமர்ஜென்சி லோன்ஸ் கொடுக்குறாங்க என்னென்ன காரணங்கள் ஃபஸ்ட்டு கார்பரேட்டுக்கு அடுத்து எம்எஸ்எம்இஸ்க்கு அடுத்தது வந்து செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ்க்கு அடுத்து சேலரி எம்ப்ளாயிஸ்க்கு அடுத்து பென்ஷன் வாங்குறவங்க பீப்புளுக்கும் எல்லாருக்காகவும் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க இட்ஸ் அ வெரி கிரேட் இனிஷியேட்டிவ் ஃபைவ் ஸ்கீம்ஸ் ஓகே அடுத்து பிஓபி ஃபோர் அண்ட் பி பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா ஃபோர் வெரி குட் வெரி குட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது RBI அனௌன்ஸ் லிக்யூரிட்டி பூஸ்ட் அப் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் லேக் குரோர் அமிட் கொரோனா வைரஸ் அவுட் பிரேக் ஸோ அதே தான் லிக்யூரிட்டியை வந்து பூஸ்ட் அப் பண்ணுறதுக்கு மூணு புள்ளி எழுபத்தி நாலு லட்சம் கோடி பண்ணியிருக்காங்க அதேமாதிரி ரிடக்ஷன் இன் சிஆர்ஆர் சிஆர்ஆர் அப்படின்னா என்னென்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஒரு கமர்ஷியல் பேங்க் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு டெபாசிட் இனிஷியலாக நம்ம ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் கொடுத்து வைக்கணும் எப்பெல்லாம் அந்த பேங்க் திவால் ஆகுதோ இல்லை அந்த பேங்க்கு எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ என்ன பண்ணும் ஆர்பிஐ அவங்களுக்கு கொடுத்து சப்போர்ட் பண்ணும் அந்த சிஆர்ஆர் ரேஷியோ இருக்குது இல்லையா அது என்ன பண்ணியிருக்கு ஆர்பிஐ குறைச்சிக்கிச்சு நீ முன்னாடி ஐநூறு கோடி கொடுத்தா தான் நீ ஒரு பேங்க் ஆரம்பிக்க முடியும் அப்படின்னா இப்ப இல்ல ஏன்னா எல்லா பேங்கும் இப்ப ரொம்ப கஷ்டத்தில் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா இந்த கோவிட் நைன்டீன் எல்லாருமே நீங்க எல்லாரும் எடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுங்க கஸ்டமர்லாம் லோன் கொடுங்க எல்லாரையும் மேல வர வைங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த சிஆர்ஆர் என்ன பண்ணிருக்கு ஆர்பிஐ குறைச்சிருக்கு இப்ப சிஆர்ஆர் என்னன்னு தெரியாம தான் அவளால படிக்க முடியாது ஓகே அடுத்து அந்த டிஎல்டிஆர்ஓ அப்படின்றது இதை மாதிரி தான் ஸோ அதுலேயும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டோட்டல் அமௌண்ட் ஒரு லட்சம் கோடி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பை இந்த டிஎல்டிஆர்ஓ பற்றி நீங்கள் தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க படித்தான டக்கு நான் மறந்துட்டேன் ஓகே இன்க்ரீஸ் இன் மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டி எம்எஸ்எம் எம்எஸ்எஃப் த சென்ட்ரல் பேங்க் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ் த லிமிட் அண்டர் எம்எஸ்எஃப் டு த்ரீ பர்சன்ட் ஃப்ரம் டூ பர்சன்ட் விச் கேன் ஆட் அண்ட் அடிஷ்னல் ருபீஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இப்போ எம்எஸ்எஃப்னா ஒன்றும் இல்லை மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன்னா கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் வந்து ஆர்பிஐ கிட்டே இருந்து கடன் வாங்கலாம் ஓகேங்களா அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் தான் கடன் வாங்க முடியும் முன்னாடி ரெண்டு பர்சன்ட் தான் வாங்கலான் இருந்தது இப்போ வந்து மூணு பர்சன்ட் வரைக்கும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்றது தான் சொல்லியிருக்காங்க அதையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஏழு கோடி ஆஃப் லிக்யூரிட்டி இப்போ எதுக்கு இந்த ஆர்பிஐ இதெல்லாம் பண்ணுது அப்படின்னா எல்லா பேங்க்கும் கொடுக்கறது மூலியமா பேங்க் என்ன பண்ணும் அவனோட கஸ்டமர்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு லோன் கொடுக்கும் லோன் கொடுத்தா அவன் என்ன பண்ணுவான் அந்த லோனை யூஸ் பண்ணி அடுத்தடுத்து அவன் மேலே வருவான் அப்படியே எல்லா ப்ரொடக்டிவிட்டியும் மேலே வரும் நாடோட பொருளாதாரம் மேலே வரும் இதுதான் அதோட நியூஸ் ஓகே கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ அது எதுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் ஆர்பிஐயில் கொடுத்து வைக்கணும் ஸோ தொடர்ந்து பாருங்களா வீடியோ ஆற
COVID-19 related current affairs which we can expect it in the bank exam which is our current affairs quiz we are going to do that special session or YouTube we are going to do that and we are going to do that quiz we are going to do that we are going to do that we are going to do that so we are going to do that bro, how many salary in the academy bro, how many salary in the academy bro special session R money came out and he 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 came out என்ன போய் என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்து ஏழு மணிக்கு தான் நமக்கு ப்ளஸ் கிளாஸ் ஓகே ஸ்பெஷல் செஷனில் போடுங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஓகே பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ லாக்டவுன் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்க சரியா அதனால் லாக்டவுன் எக்ஸ்டெண்ட் எதாவது ஏ அப்பா லாக்டவுன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டானுங்க இதே மாதிரி தான் பண்ணியிருப்பானுங்க நம்ம ஜாலியாக வெளியே சுற்றலாம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் இது வரைக்கும் இருந்த லாக்டவுனோட இதுக்கப்புறம் இருக்க போகிற லாக்டவுன் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்க போது நான் வேணால் அஷ்யூர் பண்ணி சொல்கிறேன் கவர்மெண்ட்டும் சரி போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டும் சரி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எல்லாருமே சரி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இதை ஃபாலோ பண்ண போகிறாங்க அதேமாதிரி நீங்களும் ஸ்ட்ரிக்டாக இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அதுதான் அவங்களுக்கும் நல்லது நாட்டுக்கும் நல்லது அதனால் வெளியில் சுற்றுறது எங்கே போகிறது அங்கே போகிறது அதெல்லாம் இருக்கவே கூடாது பப்ஜி பிளேயராக இருந்தால் பப்ஜி விளையாடுங்க கிரிக்கெட் பிளேயராக இருந்தால் கிரிக்கெட் பாருங்கள் வேறு ஏதாவது நீங்கள் படிக்கிற பசங்கனா படி படிக்கிற வழியை பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களோட வேலைகளை வீட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க வீட்டில் உங்கள் அம்மா அப்பா கூட போய் நிறைய நேரம் பேசுங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க அவங்க கூட ஏதாவது விளையாடுங்க சின்ன வயசில் நடந்த கேம்ஸ்லாம் பி விளையாடுங்க சின்ன வயசில் நடந்த நிகழ்வுகள்லாம் சொல்லி சொல்லி பாருங்கள் அது உங்களோட மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் அது உங்களோட இன்னும் சந்தோஷமாக இருக்க தூண்டும் இந்த மாதிரியான நல்ல நிகழ்வுகளை இந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம பண்ணி நம்ம இந்த கோவிட் நைன்டீன்லேருந்து வெளியில் வரணும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே வெளியில் வருவீங்க அப்படின்னு நம்புகிறோம் ஸோ இந்த நேரத்தில் கிரிக்கெட்டும் தான் இல்லையே ஏதாவது பழைய மேட்ச்லாம் உட்காந்து பார்த்து ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸில் போட்டுனே இருக்கிறான் ஆனால் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் தமிழில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மேட்ச்சாக போட்டு சாவடிக்கிறானுங்க வேறு ஏதாவது ஒரு மாற்றி மாற்றி மேட்ச் போட்டால் பரவாயில்ல எனிவே ஓகே ஸோ வெளியில் இருந்து அனைவருக்கும் மனமாக இருந்த நன்றி ஆல் தி பெஸ்ட் டூ வெல் ஸ்டே சேஃப் அண்ட் செஷன் பற்றின ஸ்பெஷல் செஷன் பற்றினா இந்த குஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் சொல்லப்படும் யூடியூப்பில் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ரீசனிங் மேரத்தான் எப்போ சார் வைப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ரீசனிங் மேரத்தான் கூடிய விரைவில் வருது ஸோ மேபி எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த வாரத்தில் ரீசனிங் மேரத்தான் ஒன்று கொடுக்கலான்ட்டு இருக்கேன் இந்த வாரமாக இல்லை அடுத்த வாரமான்னு தெரில ஒன் ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் இஸ் ஆன் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஒன் இஸ் ஆன் பசில் டெஸ்ட் இது ரெண்டு தான் நம்ம பசங்களுக்கு ரொம்ப தொல்லையாக இருக்குது இல்லையா ஒன்று வந்து சீட்டிங்கில் ஒரு மேரத்தான் அண்டு பசிலில் ஒரு மேரத்தான் முடிச்சு விட்டுருவோம் ரெண்டுத்தையும் நல்லா தரமான ப்ராப்ளமாக எடுத்து வருவோம் அது எப்படி தரமாக சால்வ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ நன்றி மக்களே நன்றி அவ்வளோதான் நியூசிலாண்ட் சீரீஸை தவிர வேறு எதுவும் போட மாட்டுறான் ஓகே சைனா வயசில் சின்ன சின்ன வயசு நான் பட்டு இப்போ வளர்ந்துட்டேன் தமிழ்லையா சார் தமிழில் தான் போடுவோம் எதாக இருந்தாலும் தமிழில் தான் போடுவோம் சரியா எஸ் ஸோ வீடியோ இருந்த அனைவருக்கும் மனமாக நன்றி இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நரேஷ்குமார் டாடா பாபாய் டேக் கேர்